Efectivamente, la Policía Nacional en las últimas horas, precisamente en Comayagua, en Minas de Oro, Comayagua, la agentes de la Unidad de Departamental de Prevención número 3 capturaron a cuatro personas, supuestos miembros de una banda delictiva, la cual ya fue desarticulada, entre ellos una mujer de, de 53 años y tres hombres, a quienes se les encontró en posesión de 80 paquetes de supuesta marihuana. Esta importante acción operativa se realizó gracias a los trabajos de la Dirección Policial de Investigaciones, en conjunto con los agentes preventivos de este sector y por supuesto la operatividad que realiza la DIPANCO en ese departamento de Comayagua. Estas personas eh, se son miembros de una banda delictiva, la cual ya está siendo investigada porque según eh, testimonios y según el reporte policial, no solamente se dedican a la distribución de droga en este departamento, sino también al cobro de extorsión. Efectivamente, estas acciones no solamente se están realizando para dar eh, resultados a la población hondureña, sino también para contrarrestar estos grupos que en los últimos días han querido atemorizar a la población hondureña a nivel nacional. Asimismo, es importante destacar que estas acciones van en marco a la ampliación del PCM 15 2023, las cuales en la cual en el cual están contempladas diferentes acciones, no solamente allanamientos, capturas, decomisos, antidrogas, sino que también saturaciones de impacto y esos son los, re, los resultados que está realizando la Policía Nacional con la detención de precisamente estas cuatro personas en las últimas horas, quienes también ya fueron remitidos ante los entes competentes para continuar con su proceso investigativo. Efectivamente, el, el pueblo hondureño puede ver nuestros resultados, puede ver las capturas de impacto que se están realizando, puede ver la labor de, del equipo antinarcotráfico de la Policía Nacional, precisamente con este eh, delito de tráfico de drogas que eh, sin duda alguna eh, perjudica la salud del Estado de Honduras y asimismo también con la confianza que nosotros damos esa apertura para que puedan denunciar de manera... Eh, de manera eh, instantánea a través de las plataformas digitales y por supuesto acercarse a cada una de las unidades departamentales de prevención donde se les da respuesta inmediata. Que continúen denunciando, que continúen colaborando con la Policía Nacional. Estamos eh, en los 18 departamentos del país. Pueden abocarse a la línea 143 de la DIPANCO por si tienen alguna denuncia. Denuncie tráfico de drogas, extorsión, violaciones para poder ayudarles y asimismo en los próximos días estaremos también eh, realizando diferentes acciones en cuanto a allanamientos para que se mantengan pendientes y esos son los resultados que eh, comunica la Policía Nacional a la, a la población hondureña.